O Ceará fez as suas contratações, ainda pode fazer mais e deve ter um dos melhores times da Série B de 2023. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês como pode ser o possível time do Ceará na próxima temporada, o primeiro time do Gustavo Morini. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, quem eu acho que vai ser esse time do Ceará na próxima temporada. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito para divulgar o conteúdo, o YouTube pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Ceará, então deixa o teu like assim o YouTube vai entender que tu quer mais conteúdos como este e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui do Vozão, sobre as contratações e tudo mais, a montagem de elenco para 2023. Então já deixa o teu like que é fundamental para divulgar o conteúdo. Eu sou o Dino e eu vou falar um pouquinho aqui de o que, que eu acho que vai ser o time do Ceará na próxima temporada. Bom, vamos começar pelo gol, quem acha que vai ser o goleiro titular? Eu acho que inicialmente o goleiro titular vai ser o Alfredo Aguilar, que é mais experiente, jogador de seleção paraguaia, e o técnico acho que teve uma grande influência na sua contratação. Pode ser que o Richard seja o goleiro? Pode, o Richard vai ver alguns bons momentos no futebol. Mas eu acho que inicialmente vai ser o Alfredo Aguilar. Acho que ele veio para ser esse goleiro mais experiente do Vozão na próxima temporada. Zagueiros. Acho que Luiz Otávio e Thiago Pagno Sá. Porque são jogadores experientes, com um bom nível técnico para a Série B. E que eu acho que podem complementar bem a bola aérea ofensiva. Se a gente pegar o time do Coritiba, do, Coritiba, do Morinigo, o time que subiu em 2021... Era um time que tinha, na bola aérea, em muita jogada ensaiada, um ponto forte dos zagueiros com o centroavante. Até com tabela de zagueiro com zagueiro, jogada ensaiada do zagueiro tocar para o outro, do zagueiro tocar para o centroavante, caso era o Léo Gamalho. Então, isso foi um ponto muito forte do Coritiba ao longo da última temporada. E eu acho que esses dois jogadores vão conseguir entregar isso. Então, acredito que serão os dois titulares do Ceará em 2023. Laterais, na direita, acho que o Michel Macedo, acho que ele vai conseguir fazer bem a parte ofensiva, que é importante porque o time do Morinigo ataca muito pelos lados, faz uma saída de três muitas vezes com o primeiro volante e libera os laterais, usa os laterais para cruzar a bola na área, é um time que trabalhou muito isso no time do Coritiba. Se a gente vê isso repetindo no Ceará, acredito que Michel Macedo pela lateral direita e o Danilo Barcelos pela lateral esquerda, porque são dois jogadores que tem uma parte ofensiva bem interessante. Meio, meio campo do Ceará, o que eu acho que vai ser montado? Acho que o Richardson, no primeiro momento, vai ser o primeiro volante e vai ter que ajudar muito nessa aí de bola. Acho que ele vai ser esse cara que vai ser o primeiro volante que vai descer para jogar com os zagueiros. O meia que vai ajudar, que é a saída de três com a ajuda de dois ali, um dos caras que pode vir ajudar. Acho que vai ser ou Guilherme Castilho ou Arthur Rezende. Num primeiro momento eu estaria o Guilherme Castilho. Acho que tem mais potencial para ter um algo a mais ao longo da temporada. Eu gosto desse jogador, chegou no momento ruim do Ceará, enfim, acho que pode ser ele. Mas ele pode ser até negociado nessa leva aí, é um jogador caro. Pode ser com o Arthur Rezende, que já veio pensando nisso. Se ele oscilar ou se ele for negociado, não for vendido, não ficar no Ceará, acho que o Arthur Rezende assume a posição. Outro cara que vai ajudar nisso, que vai fazer as vezes que o Robinho fazia no coxa, de ajudar às vezes nessa saída, de buscar fazer principalmente o pivô com o centroavante, porque isso no Curitiba tinha muito. Tinha o volante voltando para sair com os dois zagueiros, o segundo volante, outro cara de meio campo ajudando bastante junto com esse meia, e o centroavante abrindo como um pivô, com os dois pontos e os laterais subindo também. Então pode ser, acredito eu, que o Jean Carlos vai fazer isso, que é o mais qualificado do elenco, para ajudar tanto na saída de bola, tanto para fazer muita tabela, muita jogada com o centroavante que sobe para ele chutar gol. Inclusive, Robinho é um jogador que tem um chute a gol muito bom e fazia muito isso naquele Curitiba. O ataque. Pontas agressivos são importantes no time do Morinigo, pelo menos no Curitiba foi assim. Há a possibilidade de contratar Janderson e Igor Catatal. São dois jogadores que eu acho que se encaixariam bem para jogar essa Série B. Mas com o que a gente tem hoje, eu acredito que o time vai ser formado com o Luvanor, Eric e Vitor Gabriel. Acho que com o que a gente tem hoje o time do Ceará, esse é o primeiro ataque titular. Mas ainda tem o Chay para entrar nesse time aqui, porém eu acho que o Chay disputa posição com o Jean Carlos, mas ele pode fazer qualquer uma das funções do ataque. E acredito que agora com o doping do Kleber vai ter que contratar mais um centroavante, um cara mais posicional, que foi o Léo Gamalho no time do Coritiba. Então acho que vai ter que buscar 
um centroavante mais posicional. Tendo claro que eu avaliei bem muito com o que foi o Marinho com o Coritiba, que foi o que eu vi mais, eu acho que dá para espelhar mais no time do Ceará. Mas pode ser que ele venha com algo completamente diferente. Esse é o, esse é o Ceará que eu imagino que vai ser o Ceará inicial. Mas certamente eu vou errar aqui algumas posições. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai ser o Ceará no primeiro momento, que nem que vocês gostariam que fosse o Ceará num primeiro momento. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.